egyszer az életében érdemes figyelembe venni a halált. Koponyákat és csontvázakat megfigyelni, és eltűnödni azon, milyen lesz egyszer elaludni, és fel sem ébredni többet. Hogy ezt megtudjam, úgy döntöttem, hogy elutazok Celebesz középső részének egy távoli szegletébe, Toradja nevű helyre, amelyet a Holtak földjének is neveznek. De kezdjük csak az elején. Nemrég érkeztem meg egy hagyományos faluba, a reptérről idáig vezető egy órás autóút után. Meglepett a környezet. Mintha Svájcban autóztunk volna, minden hegyoldalon egy-egy tornyos, fehér templomot látni. Kiderült, hogy katolikusok laknak itt, sőt a toradzsák olyan komolyan veszik ezt, hogy még egy hatalmas Krisztus szobrot is emeltek az egyik hegy tetejére, meg igen hasonlít a Rio de Janeiro-i megváltó Krisztus szoborra. De akkor hol itt a holtak földje? Miféle misztikus rituálékat tartanak ezek az emberek? Rejtegetnek valamit a békésnek látszó katolikus toradzsák? Valami van. Tehát ez az, ahova megérkeztem, itt fogok lakni, valami fantasztikus. Ezek a hagyományos, ezer éves házak, ezekkel a tetőkkel, ez valami hihetetlen. És hogyha megnézitek ezt a házat, hát ebben lakom, ez a legöregebbnek kinéző ház. Itt van a csodás kis szobácskám, szépen faragott ajtó is van itt, és reggeli fénybe itt a jó rumli, az utazó bőröndöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Thank you! Ezek a kőoszlopok, ami itt mögöttem is látható, ezek olyan emlékművek, amelyek elhunyt személyekre emlékeztetnek, de hát kizárólag persze olyanokra, akik legalább 25 ilyen fekete bivajt áldoztak be. Van még egy olyan legenda is, hogy ezeket az oszlopokhoz kikötözték a szolgálóikat azoknak, akik ez a magasabb az osztályokhoz tartozó gazdag emberek voltak, és elvágták a nyakukat, hogy a halott gazdával együtt jussanak a más világra. A házakon gyakran látni vízibivaj szarvakat. Minél több a szarv, annál jól módúbb a család. Amikor kiderül, mibe kerül egy-egy temetés, az ember elgondolkozik. Ahelyett, hogy egy összetett, szép, izgalmas életre költenének, egy vagyon gyűjtenek és költenek el egy bonyolult halára. Gyakori, hogy a családok évtizedekig spórolnak, hogy megfelelően küldjék el szeretteiket, a túlvilágra. Halálkultusz ez? A halál ünnepe? A videó végére talán megvan a válasz. Hát ez az a hely, ahol a leölt malacokat megperzselik. Nagyjából ugyanúgy, mint ahogy ott van ilyen gázzal. Mindenesetre itt már egy ilyen disznó áldozat az megtörtént. És itt azt hamarosan feltrancsírozzák és csinálják majd belőle az ételeket. A vendégeknek. Jó, megérkeztem, már tisztában voltam vele, hogy valamilyen állatáldozat bemutatása a toradzsai halálrituálék fontos része. A feláldozandó vízi bivaj biztosítja, hogy a lélek eljusson a pujába. A puja az itteniek halotti rituáléjában a 
túlvilágot jelenti. A vízi bivaj mutatja az utat a léleknek, ezért van szükség az áldozatra. A legkülönlegesebbek és legdrágábbak az albino bivajok, mivel a hirdelem szerint a fehér részek világítanak a pujába vezető úton. Ez itt mögöttem egy albino vízi bivaj, fehér színek is vannak benne. Hát ez az egyik legdrágább, ha nem a legdrágább itt. Ugye minél több fehér van benne, annál drágább, mert az a hiedelem, hogy amikor a halottat viszi keresztül a túlvilág felé a, ki tudja hol, akkor világít, hogy megtalálja az utat, és minél több fehér van benne, annál jobban világít, annál egyszerűbb a halottnak a túlvilágra kerülni. Tehát ő ezért lesz beáldozva ma, hogy vigye a halottat magával a túlvilágra, és segítse oda. Míg a fekete vízi bivajára 5000 dollár körül mozog, egy-egy ilyen albino bivajára egy BMW árával azonos, és a több bivajáldozatot bemutató temetések 200 ezer és fél millió dollár költségűek is lehetnek, a szegényebbek viszont évekig tartják a halottaikat a házaikban, mire összejön a pénz a temetésre. Most pedig egy olyat fogtok látni, amit hát ritkán lehet. Megnézzük a tamakulát. Ez a halott, amikor még ott van a háznál, és hát tulajdonképpen nem azt mondják, hogy meghalt, hanem csak, hogy beteg. És együtt van velük évekig akár, míg összegyűlik a pénz a megfelelő temetésre. A bácsi, aki elhunyt, itt van a, ebben a szobában, alatt az a fehér fény látszik. Ide fogunk bemenni és megnézni őt. A bebalzsamozott, konzervált tetemet a tamakulát naponta látogatják, ételt és italt visznek neki, és beszélgetnek hozzá. A tamakula a hiedelmük szerint nem halt meg, csak beteg, ezért lefeküdt. A halál majd a túlvilágon jön el, akár évek múlva a temetés után. Ez a bácsi száz év feletti kort élt meg, és már egy éve itt van a házban, temetésre várva. Talán jövőre már lehetséges lesz a temetés. A képen látható néni ma jut át a túlvilágra, de a mai naphoz vezető útja se lehetett egyszerű. A temetés körülbelül egy hétig tart. Minden napnak megvan a maga szerepe, az első napon az érkező vendégeket fogadják, és persze az áldozati állatok is kivannak állatokat. Egészen egzotikus körmeleteket és táncokat mutatnak be. Ez a temetés egy másik napja, most már nincs annyi ember itt, ahogy lehet látni, viszont annál több vízi bivaj, ugyanis ma ezek lesznek feláldozva, tehát itt ki fognak nyírni legalább 10-20 darabot belőlük. Ez is egy elég érdekes része a, ennek, a, ennek a temetési szertartásnak. Meglátjuk, mennyit tudok ebből fölvenni, anélkül, hogy a Youtube letiltaná a videót. Aztán eljön a nap, amikor az állatokat feláldozzák, hogy a segítségükkel az elhúnyt elindulhasson a pújába, a túlvilágra.
Ez brutális látvány, és a Youtube szabályai miatt nem tudom bemutatni, mivel levennék a videót. Viszont a Patreonra felteszem a teljes vágatlan verziót, ott meg lehet nézni. De csak erős idegzetőeknek. Van egyfajta dress code, egy öltözködési kód is, hát itt én most ugye az ingem látható itt, de aztán utána kaptam egy ilyen fekete szarungot, amiben, amit fel kell vennem, mert rövid nadrágban vagyok, de ha nem vagyok akkor is, mert valamit feketét kell viselni, mert most én feketét nem hoztam magammal erre az útra. Az állata áldozatok bemutatása után a végső útjára indul a halott. Az elhúnyt ebben a bambusz szerkezetben van, ott van középen a koporsó, ott a kép fölötti részen. Abban van benne, és hát a mai nap előtt valószínűleg pár évet eltöltött már a családnak a, az otthonában, egy elkülönített szobában, bebalzsamozva, erre a napra várva. Ehhez először közszemlére teszik, a hozzátartozók fotózkodnak, és né még sírva vesz búcsút. Érdekes, hogy a fiatalok is részt vesznek ebben az egészben, nem csak az idősek.
Hát ezzel egy elég szokatlan megoldás egy koporsóval a fedélzeten. De itt ez a szokás, összerázzák a halottat, hogy felébredjen a mennybe való utazáshoz. Tehát ő most egy ilyen félállomba van az ő elképzeléseik szerint, és hát azért rázzák ezt az alkalmatosságot, hogy megébredjen egy kicsit a halott, és el tudjon indulni a, a túlvilágra, amit ők pujának hívnak, nem mennyországnak, igaz, hogy katolikusok, de ebben a kérdésben nem a katolikus temetést követ. De valójában hol vannak ezek a temetkezési helyek? A temetkezési helyek gyakran még a mai napig is szikla üregek, barlangok. A sziklába vájt üregekben vannak egy-egy család összes felmenői eltemetve. Az üregek elé pedig a tau tau nevezett szépen felöltöztetett szobrocskákat teszik, melyek az üregben levő halottakat jelenítik meg. A hegyek aljában megbúvó barlangok is természetes temetkezési helyként szolgálnak. És van egy egészen megdöbbentő módszer is, ahogyan a korán elhalt csecsemőket temetik. A mögöttem látható fa nagyon érdekes temetkezési szokást mutat. Pici babákat temetik a toradzsák a fa törzsébe mégpedig azokat a pici babákat, akiknek még nem jött ki a tejfoga. Ez pont miért van, azt nem tudom, ez van a kultúrájukban, de lényeg az, hogy ide temetik, mert az a, az, az ő hiedelmük, hogy a fa, mint az anya úgy fog gondoskodni a babáról, és hát ezért vannak ezek a kis ablakocskák vágva a fa törzsébe, és a pici kis koporsók oda vannak becsúsztatva. Utazok, hogy emlékdarabokat gyűjtsek lencse végre, hogy lássam a világot. A halálnak nem kell olyannak lennie, amiről elbújunk. El lehet fogadni, és még ünnepelni is lehet. Bár amikor a közelünkbe jön, ez nem olyan egyszerű. A túra végén a saját bőrömet vittem vására. Megúztam. De erről majd egy másik videóban.